Hi viewers, welcome to Suresh Chemistry YouTube channel. In the video, we will talk about TNPSC and TETC basic questions in chemistry. In the series, we will talk about the video. In the video, we will talk about TNPSC and TETC. We will talk about the video. We will talk about the video. The topic is acid, bases, and salts. Amilangal. காரங்கள் மற்றும் உப்புக்கள் என்ற டாபிக்ல நாம இன்னைக்கு ஒரு क्वेश्चन பார்க்க போறோம் சோ இந்த क्वेश्चनை பேஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க போறீங்க இந்த क्वेश्चन வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்கேன் இது தமிழ்ல நான் एक्सप्लेन பண்ணுவேன் சோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் காமனான ஒரு வீடியோ தான் சோ தமிழ்ல சொல்லும்போது அந்த டம்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சு போய்டும் இந்த क्वेश्चन கவனிங்க which one of the which one of the following acid is not an example of monobasic acid. So, acid is a pair of acid. A. Hydrochloric acid. B. Nitric acid. C. Carbonic acid. D. Acetic acid. Null option. 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 கவனிங்க ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் கார்பானிக் அமிலம் இது வந்து அசிட்டிக் அமிலம் நான்கு அமிலங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இது மோனோபேசிக் ஆசிட் அப்படினு சொன்னா ஒரு காரத்துவ அமிலம் அப்படினு சொல்லணும் மோனோபேசிக் ஆசிட்னா ஒரு காரத்துவ அமிலம் இதுல இந்த நான்கு அமிலங்கள்ல எது வந்து ஒரு காரத்துவ அமிலம் இல்லை அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எது வந்து மோனோபேசிக் ஆசிட் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க Right, if you answer this question directly, you will know the concept of this concept. What is the concept of this monobasic? What is the concept of this concept? If you explain this concept, you will answer all the questions here. So, if you have any acid, you will have any acid. Mostly, you will have any acid. 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 Okay, now let's see, first of all, I have an example here. We will discuss this answer in the discussion. Hydrochloric acid. Hydrochloric amylum. Formula is HCl. Nitric acid. Nitric amylum. Formula is HNO3. HNO3. Sulfuric acid. The third one is Sulfuric amylum. In Tamil, we can say Gandhag amylum. Sulfuric amylum. This one is Y-Pod H2SO4. முலக்கூர் வாய்ப்பாடு இது மாலிகுலர் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பானிக் ஆசிட் கார்பானிக் அமிலம் ஃபார்முலா வந்து H2CO3 நெக்ஸ்ட் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் இது வந்து ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் ஆசிட் கூட சொல்லலாம் பாஸ்பாரிக் அமிலம் அல்லது ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலம் இதனுடைய வாய்ப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா H3PO4 H3PO4 நெக்ஸ்ட் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்மிக் அமிலம் இதனுடைய வாய்ப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா H-C-O-O-H Next, Acetic Acid Acetic Amylum Formula வந்து பாத்தின்ன C-H-3-C-O-O-H அடுத்து, Oxalic Acid Oxalic Acidல வந்து 2 C-O-O-H வரும் C-O-O-H அதுக்கப் பிற்று இன்னோரு C-O-O-H வரும் இதுக்கு நடுல் ஒரு bond போட்டிருக்கான் Okay, இப்போ, சில Acidsலாம் குட்டுத்திருக்காங்க சில அமிலங்கள் குட்டுத்திருக்காங்க இந்த எடத்தில பாருங்க Basicity அப்படின்று ஒரு வேடு குட்டுத்திருக்கான் Basicity அப்படின் சொன்னா இதா வந்து Basicity of Acid ஒரு Acid ஓட Basicity அப்படின் சொன்னா என்ன தம்மில் வந்து காரத்துவம் அப்படின் சொல்வாங்க இந்த அமிலத்தினுடிய காரத்துவம் அப்படின் சொல்வாங்க Basicity அப்படின்ன என்னார்த்தும் காரத்துவம் அ இந்த அமிலத்தில வந்து எத்தனை இடப்பையர்ச்சி செய்யக் கூடிய ஐட்டது நனுக்கல் உள்ளனே அப்படின் சொல்டு பார்க்கணோம் இப்ப இந்த HCL வந்து நான் வந்து NAOH உட சேக்கிறேன் இந்த ACID வந்து ஒரு BASE உட சேக்கிறேன் அப்படின் சொல்லும் பொழுது இந்த ஐட்டது வந்து replace ஆகும் பிடுதுங்களா இந்த ஐட்டது வந்து இடப்பையர்ச்சியா அதா basicity பிருத்துங்களா அப்போ காரத்துவம் அப்படியின் சொல்கிறது ஒரு அமிலத்தில் உள்ள இடப்பையர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஐட்ரஜன் அனுக்கலின் என்னிக்கைத நாம் என்ன சொல்கிறோம் காரத்துவம் அப்படியின் சொல்கிறீங்க இப்போ HCL எடுத்துக்கிறீங்க HCL ஒரு ஐட்டிதன் மட்டுந்தான் replace பண்ணம் முடியும் 
அப்ப this contains only one replaceable hydrogen atom இதில வந்து ஒரு hydrogen அணுவை நீங்க இட பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய hydrogen அணு அப்ப வந்து basicity 1 காரத்துவம் 1 னு போட்டுக்கணும் nitric acid nitric acid ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு h தான் இருக்கு இந்த h நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இது இட பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய hydrogen அப்போ இதனுடைய basicity 1 னு போட்டுக்கணும் காரத்துவம் 1 Sulfuric acid வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜனை நீங்க வெளியில எடுக்கலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்ப இதனுடைய பெசிசிட்டி வந்து 2 இதனுடைய காரத்துவம் வந்து 2 இது கார்பானிக் ஆசிட் கார்பானிக் ஆசிட்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமே நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இட பெயர்ச்சி செய்யலாம் இது வந்து இட பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் வந்து எத்தனை இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்கு அப்ப காரத்துவம் 2 இது வந்து பாஸ்பாரிக் ஆசிட் பாஸ்பாரிக் ஆசிட்ல வந்து மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமே நாம என்ன பண்ணலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இட பெயர்ச்சி செய்யக்கூடும் இது வந்து ஒரு காரத்தோட வினை புரியும் பொழுது மூணு ஹைட்ரஜனும் என்ன ஆகும் இட பெயர்ச்சி செய்யும் புரியுதா வெளியில வரோம் அப்ப இது வந்து this contains three replaceable hydrogen atom இதனுடைய பெசிசிட்டி வந்து 3 அப்போ இந்த HCl HNO3 பெசிசிட்டி வந்து 1 காரத்துவம் 1 H2SO4 H2CO3 ரெண்டுமே ரெண்டு வருது காரத்துவம் பெசிசிட்டி வந்து ரெண்டு வருது இது வந்து மூணு வருது சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் டூலாம் பெரிய கிளாஸ்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு தான் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும் அது வந்து பெசிசிட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அடுத்த ரவுண்டில் பார்க்கலாம் முதல்ல நீங்கள் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போகிறோம் ஸோ டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் குரூப் ஃபோர்லலாம் இந்த லெவலில் தான் கேட்பாங்க இப்போ அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் இந்த மூணு ஆசிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஓஹெச் இருக்கு பாருங்க சிஓஹெச் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேரு கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து கார்பாக்ஸ்லிக் அமிலங்கள் புரியுதுங்களா இந்த கார்பாக்ஸ்லிக் அமிலங்கள்ல எப்படி நம்ம பெசிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது காரத்துவம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா எத்தனை சிஓஹெச் இருக்குன்னு பாருங்க சிஓஹெச் எத்தனை இருக்குன்னா இந்த சிஓஹெச் இருக்குல்ல இந்த ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் இது பண்ண முடியாது அப்போ எத்தனை சிஓஹெச் இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய காரத்துவம் அப்ப இங்க ஒரே ஒரு சிஓ வச்சு இருக்கு இந்த எச்ச மட்டும் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்ப பெசிசிட்டி வந்து ஒன்னு இப்ப அதே மாதிரி அசிட்டி காசு எடுத்துக்கிறீங்க அசிட்டி காசுல வந்து இங்க ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்கு இங்க ஒன்னு நாலு இருக்கு அப்ப பெசிசிட்டி நாலுன்னா நாலு கிடையாது எத்தனை சிஓ வச்சிருக்குன்னு பாருங்க இந்த எச்ச எடுத்துக்க கூடாது கணக்கில் எடுத்துக்க கூடாது எத்தனை சிஓ வச்சிருக்குன்னா ஒரே ஒரு சிஓ வச்சு தான் இருக்கு இந்த எச்ச மட்டும் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்ப இதனுடைய பெசிசிட்டி இதனுடைய காரத்துவம் வந்து ஒன்னு ஆனா இது வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஆக்சாலிக் அமிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சிஓ வச்சிருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு சிஓ வச்சிருக்கு இங்க ஒரு சிஓ வச்சிருக்கு இதையும் வெளியில எடுக்கலாம் இதையும் வெளியில எடுக்கலாம் ரெண்டுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்ப இதனுடைய காரத்துவம் பெசிசிட்டி வந்து டூ அப்போ இதெல்லாம் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ்ல வந்து சிஓ வச் இருக்கும் எத்தனை கார்பாக்ஸ்லி குரூப் இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய பெசிசிட்டியா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அந்த எச்ச மட்டும் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் இதுல ரெண்டு எச் இருக்கு பெசிசிட்டி ரெண்டுன்னு எழுதக்கூடாது இதுல நாலு எச் இருக்கு நாலு எழுதக்கூடாது இதுல ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு அப்படி எழுதக்கூடாது எத்தனை சிஓ வச்சு இருக்கு எத்தனை சிஓ வச்சு இருக்கோ அந்த எச்ச மட்டும் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க பெசிசிட்டி ஒன் பெசிசிட்டா தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெசிசிட்டி அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லணும் பெசிசிட்டி ஒன் வந்தா மோனோ பேசிக் இது மோனோ பேசிக் ஆசிட் இது மோனோ பேசிக் ஆசிட் ஒன்னு வந்துச்சுன்னா மோனோ பேசிக் ஆசிட் மோனோ பேசிக் ஆசிட் ஒரு காரத்துவ அமிலம் இது பேர் ஒரு காரத்துவ அமிலம் இங்க பாருங்க பெசிசிட்டி ஒன் வருது அப்ப என்ன சொல்லணும் மோனோ பேசிக் ஆசிட் மோனோ பேசிக் ஆசிட் ஒரு காரத்துவ அமிலம் தமிழ்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது காரத்துவம் ஒன்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு காரத்துவ அமிலம் ஒரு காரத்துவ அமிலம் பெசிசிட்டி டூ வருது டூ வந்தா என்ன சொல்லணும் டைபேசிக் ஆசிட் இரு காரத்துவ அமிலம் சல்ஃபுரிக் ஆசிட் வந்து ஒரு இரு காரத்துவ அமிலம் டைபேசிக் ஆசிட் கார்பானிக் ஆசிட் பாருங்க ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அப்ப டைபேசிக் ஆசிட் இரு காரத்துவ அமிலம் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் மூணு இருக்கு முக்காரத்துவ அமிலம் ட்ரைபேசிக் ஆசிட் இது ஒரு ட்ரைபேசிக் ஆசிட் ட்ரைபேசிக் ஆசிட்னா முக்காரத்துவ அமிலம் காரத்துவம் ஒன்னு ஒரு காரத்துவ அமிலம் காரத்துவம் ரெண்டு இரு காரத்துவ அமிலம் காரத்துவம் மூன்று முக்கா
what is the basicity of sulfuric acid carbonic acid rendume vandu 2 tribasic acid ku example vandu phosphoric acid basicity vandu 3 புரிதுங்களா அப்போ ஃபார்மிக் ஆசிட் அஸ்டிக் ஆசிட் பேசிசிட்டி 1 ஆக்சாலிக் ஆசிட் பேசிசிட்டி 2 புரிதுங்களா அப்போ எதெல்லாம் ஒரு காரத்துவ அமிலம் அப்படினு பாத்தீனா ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் வந்து ஒரு காரத்துவ அமிலம் எதெல்லாம் இரு காரத்துவ அமிலம் பாத்தீனா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் சல்ஃபூரிக் அமிலம் கார்பானிக் அமிலம் இரு காரத்துவ அமிலம் எது முக்காரத்துவ அமிலம் அப்படினு பாத்தீனா பாஸ்பாரிக் அமிலம் அதே மாதிரி கரிம அமிலங்கள்ல எத்தனை COH இருக்கோ அதை வச்சு நாம என்ன பண்ணலாம் இத பிரிக்கலாம் அப்படி பிரிக்கும் பொழுது ஃபார்மிக் அமிலமும் அசிட்டிக் அமிலமும் ஒரு காரத்துவ அமிலமும் ஆக்சாலிக் அமிலம் இரு காரத்துவ அமிலம் இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து ரெண்டு நாலு ஆறு ஒரு எட்டு ஆசிட் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் எட்டு ஆசிடுடைய பெசிசிட்டி இதுக்குள்ளே தான் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அழகாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ அப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிக்கல ஸோ இதில் எது கேட்டாலும் உங்களால் இப்போ ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்போது பெசிசிட்டி ஒன்று வரதெல்லாம் மோனோ பேசிக் பெசிசிட்டி டூ வந்துச்சுன்னா டை பேசிக் த்ரீ வந்துச்சுன்னா ட்ரை பேசிக் ஒரு காரத்துவ அமிலம் இரு காரத்துவ அமிலம் முக்காரத்துவ அமிலம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோனோ பேசிக் ஆசிட் நாட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோனோ பேசிக் எது மோனோ பேசிக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கீழ்கண்டவற்றில் எந்த அமிலம் வந்து ஒரு ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் இல்லை மோனோ பேசிக்னால் ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் இல்லை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒற்றை காரத்துவம் நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஒற்றை காரத்துவம் கார்பானிக் ஆசிட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கார்பானிக் ஆசிட் நம்பர் டூன்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ இது வந்து டைபேசிக் ஆசிட் அசிடிக் ஆசிட் பாருங்கள் அசிடிக் ஆசிட் நம்பர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அப்போ அவங்க கொடுத்த நாலு ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒன்று வருது நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஒன்று வருது அதுக்கப்புறம் வந்து அசிடிக் ஆசிட் வந்து ஒன்று வருது கார்பானிக் ஆசிட் மட்டும்தான் டூ வருது அப்போது கார்பானிக் ஆசிட் இந்த ஆசிட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெசிசிட்டி டூ காரத்துவம் ரெண்டு இது வந்து இரு காரத்துவ அமிலம் அப்போ இது ஒரு காரத்துவ அமிலம் இது ஒரு காரத்துவ அமிலம் நம்பர் ஒன்று போட்டிருக்கோம் அசிட்டிக் அமிலமும் ஒரு காரத்துவ அமிலம் ஆனால் கார்பானிக் அமிலம் மட்டும் இரு காரத்துவ அமிலம் அப்போ கீழ்கன்ற விலைகளில் எது வந்து ஒரு காரத்துவ அமிலம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எதை போடுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பானிக் ஆசிட் கார்பானிக் ஆசிட் வந்து ஒரு ஒரு காரத்துவ அமிலம் இல்லை இது வந்து இட் இஸ் நாட் எ மோனோ பேசிக் ஆசிட் இது வந்து ஒரு டைபேசிக் ஆசிட் ஓகே ரைட் இது வந்து பேசிக் தான் இது வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆசிட் பேசிஸில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் பெசிசிட்டி வரும் ரொம்ப சிம்பிளான வீடியோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் மோனோ பேசிக்னா ஹெச்சிஎல்லும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ வந்து மோனோ பேசிக் ஆசிட் டைபேசிக் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிடும் கார்பானிக் ஆசிடு ட்ரைபேசிக் வந்து பாஸ்பாரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் எது வந்து முக்காரத்துவ அமிலம் கீழ்கண்டவற்றில் எது முக்காரத்துவ அமிலம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலமா இல்லை சல்ஃபூரிக் அமிலமா இல்லை பாஸ்பாரிக் அமிலமா ஃபார்மிக் அமிலமா அந்த மாதிரி கேட்கும்போது முக்காரத்துவ அமிலம் எது வரும் ட்ரைபேசிக் ஆசிட் எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பாரிக் ஆசிட் வரும் மோனோ பேசிக் ஆசிட்னா ஒரு காரத்துவ அமிலம் டைபேசிக் ஆசிட்னா இரு காரத்துவ அமிலம் ட்ரைபேசிக் ஆசிட்னா முக்காரத்துவ அமிலம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ காரத்துவம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அமிலத்தில் உள்ள இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எண்ணிக்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இனிமேல் ஈஸியாக எழுதுவீங்க ஸோ கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ சுரேஷ் கெமிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் டெட் கொஸ்டின்ஸை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆல் த